Zdrav, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo zimnicu, barene paprike i stekle. Idemo! Prvo što ćemo raditi papriku baboru koju smo prethodno oprali, očistit ćemo od peteljki i semena. Zasečemo ovako gore, otklonimo peteljku i otklonimo seme. Evo ovako i tako ćemo sada očistiti sve paprike. Kada smo očistili paprike od semenke i od peteljke, u jednu šerpu sam sipala 3 litre vode, sada pravimo smesu za barinje. 3 litre vode, dodajemo litar alkoholnog sirčeta, dodajemo 500 ml ulja, 250 g šećera, 250 g soli, i dodajemo jednu kesicu bibera u zrnu. Sada sve to promešamo i nosimo na šporet da provri. Dok čekamo da smesa za barenje provri, ja ću ovdje iseckati dve veze svežeg peršuna, 700 g šagarepe i dve ovakve glavice beloga luka. Sada ću iseckati sitno peršun, i beli luk, a šagarepu ću iseći na kolutići. Evo, kada smo istekli šagarepu, peršun i beli luk, smesa je provrila i nosimo paprike da se bare. Evo, ovako, kada ovako baš vri i struji voda, spuštamo paprike i barit ćemo ih jedno minut jedan. Pazite samo, nemojte da ih prebarite, jer ne sme da ostanu, ne sme da budu previše mekane. Ovako, spustite par paprika i jedan minut, pa ćemo ih vaditi i tako ćemo sve ostale paprike bariti. Evo, posle minut i po, treba ovako da izgleda paprika, da možete da je pritisnete, a da ona ne pukne, da bismo je lakše ređali u teglu. Sad ćemo je izvaditi i staviti druge paprike da se bare. Izvadite ovako sa ovom rešćarskom kašikom ako imate. Inače ova pokoličina tečnosti je dovoljna za 7 kg paprika. Evo paprika se obarila, a ovako treba da izgleda. Vidite kako je savitljiva, a ne lomi se da možemo lakše da ređemo u tegle. Ona je još uvek vrela, malo ću sačekati da se prohladi i za to vreme operete tegle, naravno osušite i onda možemo da ređemo naše paprike. Evo, paprika se malo prohladila, sad ćemo je ređati u tegle. Spuštate ovako dole i sada između stavite malo peršuna, belog luka i šargarepe. Ovo možete sve i da napunite u papriku, ovako, malo peršuna, malo šagarepe, malo belog luka i da rećete. A možete i ovako sve između toga da stavljate. Znači imate dva načina, pa kako vama odgovara. Sad ćemo sve ovo poređati, pa ćemo tegle preliti sa onim prelivom i zatvoriti. Evo kada smo napunili ovako tegle, uvek malo pritisnite papriku, blago nemojte prejako i na kraju stavljamo ovaj plastični pritiskivač. Njega ubacimo unutra i tako ćemo sve ostale tegle sada napuniti sa paprikom, šarepom, lukom, belim lukom i peršunom. Evo kada smo napunili tegle, sada ćemo ovaj preliv sipati preko sipat ćemo do vrha tegle, znači do vrha gde je poklopac malo ovako pogledate između protresete teglu da se svuda ravnomerno tečnost rasporedi i samo ovako nalivate do gore evo ovako kada smo nalili Uzmemo poklopac, zatvorimo čvrsto i tako ćemo sada sve ostale tegle naliti sa prelivom. 
Kada smo tegle napunili i dobro zatvorili, sad ćemo da uradimo pasterizaciju. U jednu šerpu stavite krpu, stavimo tegle, krpu stavljamo da tegle ne bi šetale i da se ne bi sudrale prilikom kuvanja u šerpi. Nalijemo vodu i nosimo na šporet, čekamo da provri. Ja ću sipati ovde još vode, otprilike do ovde. I sačekamo da provri i od momenta kada provri kuvamo 20 minuta. Evo, posle 20 minuta kuvanja završili smo pasterizaciju i sada ćemo ostaviti tegle ovako postepeno da se ohlade u vodi. Kada se ohlade, sklonit ćemo na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Videli ste, priprema ove zimnice je vrlo jednostavna, nije ništa komplikovano. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar, prijavite se na moj kanal i obavezno probajte da napravite ovu predivnu zimnicu. Prijatno!